శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అజ్ఞాత వాగ్దేయకారులు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి కార్యక్రమంలో మీకు పరిచయం కాబోతున్న వాగ్దేయకారులు శ్రీ మునిపల్లె సుబ్రహ్మణ్య కవి వీరు శ్రీమతి కమలమ్మ శ్రీరామలింగయ్య దంపతులకు తంజావూరులో పదిహేడు వందల ముప్పై సంవత్సరంలో జన్మించారు వీరి తండ్రి గారు గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు తెలుగువారైన వీరు తెలుగునాట ఆదరణ లేక తంజావూరు ప్రాంతానికి వలస వెళ్ళినారు వీరు తంజావూరికి సమీపంలో మునిపల్లి అనే గ్రామంలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు ఆ విధంగా వీరి ఇంటి పేరు శేషగిరి అయినప్పటికీ మునిపల్లిగా స్థిరపడింది సుబ్రహ్మణ్య కవి తమ తండ్రి గారి వద్ద సంగీతం తెలుగు సంస్కృతం విద్యల్ని అభ్యసించారు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవి గానానికి మెచ్చి శ్రీ కాళహస్తి సంస్థానాధిపతులు వీరిని ఆస్థాన విద్వాంసులుగా నియమించి గౌరవించారు శ్రీ వెంకటేశ్వరాంకితంగా రామాయణాన్ని ఆరు కాండలు నూట నాలుగు కీర్తనలు రచించారు అవి ఆధ్యాత్మిక రామాయణ కీర్తనలుగా ప్రసిద్ధి పొందాయి ఈనాటి కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీ మునిపల్లె సుబ్రహ్మణ్య కవి గారి గురించి మరిన్ని వివరాలు అందించడానికి పర సాహిత్య పరిషత్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మా నమస్కారం నమస్కారం అండి మునిపల్లి సుబ్రహ్మణ్య కవి గారు రచనలు ఆధ్యాత్మిక రామాయణ కీర్తనలు అంతేకాకుండా వారు రాసిన ఇతర శృంగార పదాలు ఈనాటి ప్రాచుర్యంలో లేకపోవడానికి కారణం ఏమే ఉంటుందమ్మా ప్రాచుర్యం అసలు ముందు అధ్యాత్మ రామాయణం చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నది ఉన్నది కనుకనే నూట నాలుగు కీర్తనలు ఆయన కీర్తనాత్మక రామాయణం రాసి ప్రసిద్ధుడైనాడు ఈ ప్రచురంలో ప్రాచుర్యంలో కూడా అధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు ఉన్నాయండి నృత్యంలో ఇవి బాగా ఈనాటికి ప్రచారంలో ఉన్నాయండి ఒకప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మా మేనెత్తుల టైంలో అయితే ఇవి పాడితే వివాహానికి ఒక కొలమెట్టుగా యోగ్యతా పత్రంగా ఉండేవాళ్ళు అలాగే మా మేనత్త మా మేనత్త కాలం వాళ్ళు తొక్కుడు హార్మోనియం వేసి వేసుకుంటూ అధ్యాత్మ రామాయణం పాడేవాళ్ళు పాడితే బాలన బాలమ్మ గారు చాలా గొప్పది బాలమ్మ గారి మేనకోడలు కూడా నేర్పిస్తున్నారని ఒక ప్రచారం ఉండేది అనమాట ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఇప్పుడు మన పీజీడీసీలు వాసు అయితే చూడండి ఎలా పెళ్లి చూపులో చేసుకుంటారు అలాంటి ప్రాచుర్యమైన పరిస్థితి నుండి ఇప్పటికీ ఎక్కడ మిగిలి ఉంది అంటే నృత్య కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలోను వాటిల్లో మిగిలి ఉంది ఎందుకు మిగిలి ఉంది అంటే కూడా అది కూడా కూచిపూడి మీ మాట గడ్డొస్తున్నారండి కూచిపూడి ప్రదర్శనలో కూడా ఎక్కువ వినిపించట్లే వినిపించట్లా ఐదు ఆ ఐదు ఎందుకు వినిపిస్తున్నాయని నేను చెప్తాను ఈ ఐదు నుండి సంగీతంలోనూ నాట్యంలో ఉండేటువంటి పరీక్షల్లో పెట్టారు వాళ్ళు ఏ పరీక్షల్లో పెట్టారు ఆ పరీక్షలో ఉన్నటువంటి ఐదు మాత్రమే నేర్చుకుంటారు ప్రతి వాళ్ళు మేము పాడతామండి మేము నృత్యం చేస్తామండి మీకు స్టేజ్ ఇవ్వండి అంటారు కానీ ఈ ఐదు దాటిపోయిన వాళ్ళు నాకు ఇంతవరకు కనపడలేదు అనమాట కచేరీల్లో సంగీత కచేరీల్లో ఇవి వినిపించట్లేదు దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమో విద్వాంసులు మీరు తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళు మీరు కూరుకుంటే అవుతాయి కావడానికి ఏంటంటే అంటే సాహిత్యం ఎక్కువ ఎక్కువ ఉన్నది ఎందుకంటే మామూలుగా రచనలో సాహిత్యం తక్కువ ఉంటుంది ఈ సాహిత్యం ఎక్కువ ఉన్న కారణంగా ఎక్కువ ఉండటం మాత్రమే కాదండి ఇందులో రెండు పద్ధతులు మిళితమై ఉన్నాయి మొదటిది పల్లవి అనుపల్లవి వరకు మామూలు పద్ధతులు సంగీత పద్ధతిలో సాగిపోతుంది ఆ తర్వాత కొంత మహారాష్ట్ర పద్ధతిలో మిత్రాలు అంటాము చూడండి మధ్యమకాల సాహిత్యం మిత్రాలాగా జరిగిపోతుంది పెద్ద పెద్ద చరణాలు ఉన్నాయి రెండోది భావానుగుణం అంటే మనకి కీర్తనలో ఏదో ఉంటుంది భావము ఏదో ఒకటి ఇందులో కథ కూడా ఉంది రామాయణ కథ కూడా ఉంది ఇన్ని చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పాడడం కొంతవరకు కష్టమే ఆ కష్టమైనా మనం ప్రేమించి సాధన చేసి పాడేటువంటి మన పరిస్థితులు నేను మరి విద్వాంసులు నేను నిందించట్లేదు మన శిష్యులు కానీ మన విద్వాంసులు కానీ పాడడం లేదు వాళ్ళు పాడి ప్రచారం చేయాలి రెండోది ఒకప్పుడు వీటిని భజనలో కూడా బాగా పాడేవాళ్ళట ఆ భజన పా సంప్రదాయాన్ని నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చేది దాన్ని ఏమంటాం వేదిక మెట్టు ఎక్కేస్తుంది వేదిక మెట్లు ఎక్కడం మూలంగా కూడా భజనలో ఇది పాపులర్ కాలేదు ఈ నూట నాలుగు కీర్తనలు ఉన్నాయి కదమ్మా 
వీటిలో అన్ని పాడగలిగే వాళ్ళు మన ఆంధ్రదేశంలో ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా ఇది వరకు జొన్నలగడ్డ శివశంకర శాస్త్రి అని ఒక ఆయన ఉన్నారండి నేను ఆయన చూశాను కూడా ఇప్పుడు కూడా నేను కబురు చేస్తూనే ఉన్నా వాళ్ళు మన వాళ్ళకి మేనల్లకి కబురు చేస్తూనే ఉన్నా వాళ్ళు ఏదో చుట్టుముడతారు చేస్తారు కానీ ఇంకా నాకు సరైన సమగ్రం ఆ రచనలు అన్నీ కూడా ఆ సుబ్రహ్మణ్య కవి పాడిన వర్ణమెట్లే అంటారా లేకపోతే కొంచెం ఎవరైనా మధ్యలో స్వరపరిచిన అండి లేవండి ఇంకా ఆ గతి ఆధ్యాత్మ ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఇప్పుడు నా దగ్గరికి రోజు వస్తారండి నాకు చాలా మంది పాడే మహిళలతో చాలా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి వస్తారు మేము పాడతామండి మీకు ఇప్పుడు మాకు లేదు ఇవ్వండి అయితే ఆ పుస్తకం నాకు ఇవ్వండి నేను పాడతాను అంటారు పుస్తకం నాకు ఇస్తే నేను పాడేటైతే అది ఆధ్యాత్మ రామాయణం ఎలా అవుతుంది నేనండి సంప్రదాయం దాటి బయటకు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడను అలాంటి వాళ్ళని నేను ఎంకరేజ్ చేయను మీరు ఎన్ని ఎన్ని కీర్తనలు చెప్పినప్పుడు నువ్వు నేర్చుకున్నావు సరే సుబ్రహ్మణ్య గారి మీద అభిమానం ఉన్నది కానీ రోజు అవే పాడుకుంటూ ఉండం కనుక చాలా రచనలతో అధ్యయనం ఉన్నది కనుక ఇది కొద్దిపాటి ఉన్నాయండి నాకు కూడా వచ్చాయి చాలా కీర్తనలు వచ్చు ఇప్పటికీ ఏదన్నా సాధన చేసి పాడాలంటే చాలా కీర్తనలు నేను కూడా పాడగలను ఈ అధ్యాత్మ రామాయణాన్ని నమశివాయతే అనేటువంటి దాంట్లో ప్రారంభించారు అసలు ఆయన చెప్పినటువంటి పద్ధతే ఇది అధ్యాత్మ రామాయణం అని ఆయన చెప్పుకున్నారు అధ్యాత్మ రామాయణం అంటే మామూలు రామాయణము మానవ విశేషంగా శ్రీరాముడు చెప్పినటువంటి మానవ ఉత్తమ మానవుడిగా నిరూపణ చేసి చెప్పినటువంటిదేమో అధ్యాత్మ మామూలు రామాయణం అండి వాల్మీకి రామాయణం అధ్యాత్మ రామాయణంలో దీన్ని పార్వతి ప్రశ్నిస్తే సదాశివ ప్రశ్న చేసేదా అని పార్వతి ప్రశ్నిస్తే ఈ పార్వతికి శివుడు చెప్ చెప్పినటువంటి కథగా దీన్ని వర్ణించారు అఖండ సంగీత విద్యా ప్రాప్తులస్తు ఇప్పుడు మీకు మునిపల్లి సుబ్రహ్మణ్య కవి రచించిన ఆధ్యాత్మ గ్రామాయణ కీర్తనలో ఒక కీర్తన చెప్తాను రాగం కాంభోజి ఆదితాడు ముందుగా కాంభోజ రాగం ఆరోహణ అవరోహణ చెప్తాను సరీ గమ పద సరీ గమ పద సనీద అని సనీద సనీద అని పడతాడు సనీద ప ఒకసారి ఈ కాంభోజ రాగం ఏకాన్యస్వర భాషాంత రాగం అంటే ఒక అన్యస్వరం వస్తుంది స్వకీయ స్వరం కైసిక నిషాదం సనీద కైసిక నిషాదం సనిప ఆ సనిప ప్రయోగంలో కాకల నిషాదం వస్తుంది ఆ ఒక్క ప్రయోగంలోనే వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏకాన్యస్వర ఒకటే అన్యస్వరం వస్తున్నారు కాబట్టి ఏకాన్యస్వ భాషాంగ రాగం అంటారు కాంభోజ పల్లవ చెప్పుకుందాం రెండు అక్షరాలు దాగాకి మొదలవుతుంది మాధవాచర మాగ పమాపగా అని పాడాలి మాని మాధవాచర మాధవాచర దాదా మాధవాచర సాదరి మాధవాచర నారవింద మాధవాచర 
மகரந்தமு பத பரணித பத ப மக்கே <laughs> சகராசுமார்த்தாய்ப்பாடுத்தாய்ப்பாட்ட தீனி மககரி தீனி ஜகதிசக் ஜோ <laughs> ஆத்மிக ராமாயண கீர்த்தனலு அంటే ஸ்ரீ முனுபல்லி சுப்பிரமணிய கவி గారు கீர்த்தன ரூபంలో ராமாயணాన్ని మనం అందించారు వీటిని ఆత్మిక ராமாயண కీర్తనలు అంటారు మంచి అవకాశం ఈ మధ్యన ఎవరు పాటలేదు మన పూర్వీకులు అంటే మనకి రెండు మూడు తరాల ముందు వారు ఈ కీర్తనలు పాడేవారు ఇప్పుడు ఎవరు పాటలేదు ఇది మంచి అవకాశం బాగా సాధన చేసి ప్రచారం చేయండి బాగా పాడండి నమస్కారం అఖండ సంగీత విద్యా పత్రిక மாதவாச்சரணாரவிந்த மகரந்தமு
అఖండ సంగీత విద్య ప్రాప్తిరస్తు ఇప్పుడు నీకు మునిపల్లి సుబ్రహ్మణ్య కవి రచించిన ఆధ్యాత్మిక రామాయణ కీర్తనలు ఒకటి చెప్తాను సావేరి రాగం ఆరితాణం ముందుగా సావేరి రాగం ఆరోహణ అవరోహణ సరిమీ ఒకసారి పాడతావా పాడు సరిమీ పల్లవ చెప్పుకుందావా రెండు అక్షరాలు జాగా విను మణి శ్రీరాముడు పద సని పద పద పమ వినుమణి శ్రీరాముడు తాబలి కెను పదసని రామగరి తాబలి కెను వినుమణి శ్రీరాముడు తాబలి కెను వినుమణి శ్రీరాముడు తాబలి కెను విసదగను సరిగరి సనిద విసదగను 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 జరి సరిగరి సనిద సరిమ పద విసదగను జరి విసదగను జరి విసదగను జరి హలో పడతావా వినుమణి శ్రీరాముడు తాబలి కెను విసదగను ఈ ఆధ్యాత్మిక రామాయణ కీర్తనలు సావేరి తోడి భైరవి ఆనంద భైరవి ఇలాంటి రాగాల్లోనే ఉన్నాయి అంటే ఈ నోటేషన్స్ మనకి అలభ్యం కానీ సాంప్రదాయంగా ఓరల్ ట్రెడిషన్లో మనకి ఇలా వస్తున్నాయి అన్నమాట ఇప్పటికీ ఒక ఎనభై ఏళ్ళ వాళ్ళు తొంభై ఏళ్ళ వాళ్ళు ఈ కీర్తనలు పాడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రచారంలో లేవు సో బాగా సాధన చేసి కచేరీలు పాడాలి తప్పకుండా అఖండ సంగీత విద్యా ప్రాప్తి వస్తుంది వినుమణి శ్రీరాముడు తాబలి కెను విషదముగను చేరి వినుమణి శ్రీరాముడు తాబలి కెను విషదముగను చేరి జనక జే విన్న జనక జే విన్న అనిల జునికి జ్ఞాన జనక మౌనట్లుగాను మోదముతోను జనక జే విన్న అనిల జునికి జ్ఞాన జనక మౌనట్లుగాను మోదముతోను జనక జే విన్న అనిల జునికి జ్ఞాన జనక మౌనట్లు గాను మోదముతోను జనక జే విన్న అనిల జునికి జ్ఞాన జనక మౌనట్లు గాను మోదముతోను వినుమణి శ్రీరాముడు తాబలి కెను విషదముగను చేరి సమతను ఆత్మ అనాత్మ పరాత్మర 
ಜಾಡಲು ತ್ರಿವಿಧ ಮುಲು ಪವನ ಜ ಸಮತನು ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ಜಾಡಲು ತ್ರಿವಿಧ ಮುಲು ಪವನ ಜ ಮಮತಾಹಂಕಾರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮೂಲನ ಪರಿಣಯದಿಯಾತ್ಮ ಮಮತಾಹಂಕಾರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮೂಲನ ಮರಿಣಯದಿಯಾತ್ಮ ರಮಣನ ಋತ ಜಡ ದುಃಖ ಮೂಲನು ನೀರಸಮೈ ನದಿ ಅನಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಮು ರಮಣನ ಋತ ಜಡ ದುಃಖ ಮೂಲನು ನೀರಸಮೈ ನದಿ ಅನಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿಮಲ ಮು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮ ಕಮಿದಿಯೇ ಪರಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ವಿಮಲ ಮು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮ ಕಮಿದಿಯೇ ಪರಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ವಿನು ಮನಿ ಶ್ರೀರಾಮುಡುತಾವಲಿಕೆನು ವಿಷದ ಮುಗನ್ ಜೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಮುನಿಪಲ್ಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಿ ರೆಂಡು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೀಸುಕೊಚ್ಚಾಮ್ ವಚ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೂ ಮರೊಕ ರೆಂಡು ರಚನೆಯಂತೂ ಮೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವ